bienvenue de nouveau dans notre petite attitude de tournage sur bois. Aujourd'hui, c'est une petite vidéo technique parce que vous êtes nombreux à nous demander où vous pouvez trouver un euh, entraîneur à friction pour travailler avec votre plan en toute sécurité. Donc, cette vidéo va vous expliquer comment vous pouvez faire un engin comme celui-ci en bois avec votre tour à bois. L'entraîneur à friction annulaire est extrêmement simple. Il y a un cône CM2 comme pour votre entraîneur à quatre griffes pour monter dans le système de moteur que vous avez sur votre tour. Et comme l'entraîneur à quatre griffes, la tête ne tourne pas. Ce n'est pas du tout comme un, un contrepoint que vous utilisez sur la poupée mobile. Le contrepoint tourne, l'entraîneur circulaire ne tourne pas. Il est entraîné, il entraîne le, le morceau de bois sur le tour. Non, le problème aujourd'hui, c'est que c'est relativement difficile de trouver dans le commerce actuellement les entraîneurs à friction annulaire avec un diamètre relativement large. Et le source aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser vous-même un simple entraîneur à friction qui marche très bien en bois pour votre tour. Pour réaliser votre propre entraîneur à friction, il faut un morceau de bois dur ou mi-dur. Là, j'ai pris une chute de frein. Euh, le mien fait 4 cm de diamètre et 9 cm de long. Une fois que vous avez cylindré votre morceau entre pointes, vous allez marquer. Donc, les valeurs correspondent à mon tableau. C'est 15 mm de ce côté-là, 30 mm de ce côté-là, 50 mm et 65 mm. On va faire les rayures avec une grande d'orge. Et vous faites le rayure toujours vers ce côté-là de votre ligne. Ok? Comme ça à chaque fois. On va déterminer le diamètre exact avec un pied à coulisse. Et puis euh, ensuite, on va descendre toute cette zone ici pour obtenir notre cône. Ici, dans cette zone un peu grisâtre, j'ai marqué une zone où on va descendre un tout petit peu. Ça nous donne la possibilité de bien travailler notre cône pour que le gouge ne touche pas la partie tête de notre entraîneur. Voici notre morceau avec les rayures fait un diamètre plus large que le tableau. Ça nous permet d'avoir une petite marge quand on lisse l'ensemble pour obtenir à la fin les diamètres parfaits. Maintenant, il faut éliminer ces éléments-là pour faire notre cône. Et vous pouvez utiliser une plane, une gouge à profiler, une gouge à dégrossir. C'est comme vous voulez. C'est assez simple de faire ça pour obtenir à la fin le con qu'on veut. Voilà le cône après, et là avec un morceau de papier bien coupé droit, on voit bien que le cône est plus ou moins parfait. Bah, 
Absolument parfait, mais c'est pas mal. Je pense que ça va bien marcher. Je vais arrondir un peu cette zone-là et réduire le, le diamètre ici et puis on stop. Un peu de pensage, 120. Maintenant, le moment critique. Et voilà. Sans problème. C'est parfait. Et on peut l'enlever avec l'outil sans problème. Voilà. Donc là, il faut maintenant mettre une pointe ici avec un clou pour centrer notre pièce. Et nous avons un entraîneur à friction. Maintenant, on va débuter par nettoyer la face et après préparer pour mettre le clou là. Là, je vais réduire la zone de contact de 2 cm et demi. Je pense que c'est suffisant. Donc, je vais juste descendre ici en, en angle pour faire un petit bisou. Là. là, il me reste à mettre un petit trou pour mettre le clou. Là, j'utilise une mèche de 3 mm. On y va Et voilà, maintenant on va mettre le clou. Hop. Et voilà, on a un entraîneur à friction. Alors, quelques remarques. Il faut d'abord que le face de votre entraîneur soit bien plat et à 90 degrés à l'axe de votre tour. Ensuite, le hauteur le clou là, il faut que le clou soit... Je dirais à 7, 8 mm en dépassement. Au-delà d'un centimètre, c'est un peu trop long. Et en dessous, 5 mm, c'est un peu, un peu court. Pour vous montrer comment ça marche, j'ai mis un morceau de bois entre pointes. Là, c'est notre entraîneur à friction. Donc, la technique est simple. Vous allez ajuster la pression de la poupée mobile pour quand vous bloquez le côté moteur, vous pouvez à peine tourner à la main votre morceau de bois. Donc là, il va entraîner. Mais s'il y a le moins de problèmes, le morceau de bois se bloque et le moteur va tourner tout seul. On va regarder ça maintenant avec le tour en route. Je prends ma gouge, je peux travailler avec sans problème. Zéro problème pour travailler. Okay. Maintenant, si je fais une erreur, je rentre directement dedans. Par exemple, là, mon morceau de bois se bloque tout de suite et le tour tourne. Donc, même le plus grave acro va pas être un problème. Voilà. Donc vous pouvez travailler en toute tranquillité, il n'y aura pas de souci. J'espère que cette vidéo sera utile pour vous. Si vous avez encore quelques problèmes avec votre pièce, vérifiez bien que le cône est correctement fait, que le face est bien perpendiculaire à l'axe de votre pièce, et quand vous montez une pièce dessus, n'importe quelle pièce entre pointes, assurez-vous bien que le face de contact ici soit angle droit par rapport à l'axe. C'est des légèrement califourchons, ça va faire travailler un peu votre pièce. C'est pas de l'acier, c'est du bois, et ça va flexer un peu. Bon, avec tout ça, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je vous dis au revoir, à bientôt, et bon tournage. <musique>